子牙师弟没事儿吧？善因恶因，皆起于你的一念之差，让人间平天煞念。子牙，在天结束吧。师徒儿疏于考虑，请师尊责罚。去吧，去死过牙和你的大师兄，一起面壁思过吧。这里发现带血迹的毛发，从这血迹上来看，妖怪一定是受了轻伤，还尚在宫内。肯定是被姜子牙仙师打伤了，要不是王后娘娘带姜子牙仙师入宫，说不定会出什么大祸呢。还差一点儿，把苏爱妃诬陷成妖怪，嗯？还说苏菲是妖怪吗？你还认定苏菲是妖怪吗？回大顾，你何时才能不再固执己见呢？啊！大王，王后娘娘是太过关心大王了，关心则乱，请大王明鉴。再说这件事，也关系到太子殿下的安危。王后娘娘关心则乱，这是情有可原的。啊，更何况真的是有妖怪。是啊，他还迷惑太子殿下呢。啊，对呀、啊、对呀、啊，妖怪还迷惑太子殿下，不是吗？太子殿下，大王，今日的宗亲宴。是妾身莽撞了，妾身这就回坤德宫，去好好的反省反省。宗亲宴已毕，各位都回去吧。
谢王后。妾身错了，苏菲，他不是妖。王叔，让本宫也看一看那妖怪的毛。王后娘娘，您看那个干嘛呀？怪吓人的。再说，会不会招来妖怪啊？那上面有妖怪的气血，本宫交给江贤时，说不定会派上用场。真的就这些理由吗？你还没有死心呢，这不像王后娘娘的风格呀。王叔，本宫心里明白。师傅。师父，师父，快起来！师父，师父，怎么回事啊？怎么会这样的？是谁干的？别问了，杨戬呢？他突然不见了，我也不知道去哪儿了，我怎么找都找不到。他已经去找妲己了。苏菲娘娘。对，快去，把他找回来。去寿仙宫，一定要把他找回来。师傅，那你呢？你先去，给我片刻时间，我随后就到。快去！哦。你喜欢那个姑娘？我在问。你喜不喜欢那个拿着孤的玉佩、竟敢顶撞我，却又聪明伶俐的姑娘？你看来很喜欢她。儿臣这就赶赴刑场，宁愿受刑八十，以赎不孝之罪。赎罪？你知道你做错了什么吗？我在问你。知不知道做错了什么？从今天起，必须记住，你是太子，你是大商未来的王。王者需自信，王者不能有错，也不会有错，错的永远是别人。那如果真的错了呢？就算你心里明明白白知道是自己的错，也不能认错。你给我记住。儿臣没有错，你不是孤的命令，是妖怪所为。儿臣没有错，你还对孤下令，那也是妖怪所为。儿臣从未做过，你到现在还敢狡辩？儿臣真的没有错。敢诬来，我有令于你。
喜欢你吗？那么卑贱的姑娘，怎么会喜欢本太子呢？是你不能讨人喜欢吧？我们只是萍水相逢，见过几次面而已。我们就是朋友。胡说！男人跟女人之间哪有什么朋友？只有喜欢不喜欢。要么形同陌路，要么她就是你的女人。遇上真心喜欢的，就得拼命去追，追不着就抢。一旦被天子看中，从那一瞬间起，她就是天子的女人，除非她死，否则绝不能让她逃出天子的怀里。嗯。做噩梦了，你怎么了？脸色如此苍白。梦见伤亡了，那是梦见杨戬了。干嘛关心这个？难道你是梦见我了？我很好奇。你是不是梦见我了？不是。你坐在这儿，就是因为好奇。等我醒来，万一有人进来，该如何是好？我在想，是该把你从噩梦中叫醒呢，还是自己进去这个噩梦呢？到那个时候。我该怎么办才好呢？你忘了，我们之间是有交易的。你没有选择，我也没有。发生了何事？你看起来和平时不太一样，受伤了。我确实厉害，我硬撑了一会儿，就搞得元气大伤。你和姜子牙斗法了吗？为什么？当后宫是什么地方？可以随随便便就混进去吗？你没事吧？我真的很担心。这段时间你过得如何？是怎么撑过来的？有没有特别怨恨哥哥？对不起，我来晚了。哥死了，你的妹妹也死了。之前是死人，之后也是死人。我没有哥哥，所以，请回吧。我想过死来着，因为撑不下去。也承受不起，所以我想一死百了。有的时候，我根本就找不到活下去的价值，所以，我感觉我自己是个死人。可每当这个时候，我又会。
会梦见你。每当我梦见你的时候，我又活过来了。之后我又想过要死。在这个没有你的世上，真的很残酷。我根本就坚持不住。在生死之间煎熬，我这样挨着一天又一天，一天一天的勉强度日，苟延残喘。这段时间都是你救了我，可是，在你的心里，我却是个死人。原谅他，对不对？伤亡在一瞬间，屠杀了父亲和母亲，毕生真爱的冀州百姓，所以你对他有怨恨，无时无刻想要杀了他，是不是？这个暴君屠杀了众多的生灵，可是还能安然享乐，你是不是疯狂的想杀死他？看到他的一呼一吸。你是不是恨得咬牙切齿，恨得心里全是怒火？我来，这个仇我会报。又何必呢母亲的样子，只不过是个外人，半点血缘关系都没有
师傅，你早就知道我妹妹变成什么样子，你早就知道我会在宴会上遇见她，你早就和王后商量好了要一起对付妲己，你也早就知道有妖怪缠着我妹妹。静下心来，先静下心来。记住我说的话，你的冲动会让小娥也陷入危险。先静下心来。哎，这不是仙师吗？大王。胆敢碰苏妃的人吗？事出有因才会这样的。望大王息怒。好，你讲讲，是什么理由？胆敢碰孤的女人？我在问你话呢。理由我来说。杨戬哥是为了捉妖，而保护了苏妃娘娘。妖怪？是啊，杨戬哥能感觉到妖怪的气息。况且，妖怪不是真攻击了苏妃娘娘吗？哎，这孩子的话当真吗？此言千真万确。是吗？你知道那妖怪到底是什么来路？他曾经在冀州城出现过。冀州城，苏妃不就是冀州人吗？大王，您去过冀州城吗？没有。那您知道那是个什么样的地方吗？不知道，你问顾这些干嘛？那大王就从来都没有对冀州城感到好奇过吗？没有。灭掉冀州城那晚，大王都做了些什么？姑哪儿记得那么多？嗯，记得吗？是。小的记得，大王那日正在举办通宵达旦的盛宴，冀州投降的消息很晚才送达宫里。是将冀州屠城，还是把城里百姓变为奴隶？大王一时难下决断，便与您喜欢的一位舞姬赌酒，看输赢决定。那个舞姬当然喝不过大王。您就下令，把青壮留下为奴，其余全部杀掉。嗯，行了吧，大王，刚才这些话，对寻找妖怪的线索太重要了。走吧。全城百姓的生死，这样的人有什么资格君临天下？
为什么？为什么你要效忠这样的暴君？是怎么想的？被你效忠的大王从店里驱赶出来的时候，你是怎么想的？对你的忠心不屑一顾，你的心里到底是什么滋味？最后，与您曾甘愿效忠一生的大王反目。如水火，您的心境是何等的凄凉悲戚！说的话了吗？不可轻举妄动。您早就知道会变成这样，是吗？你不是冷月间没来吗？你是不是早就知道？就算知道，我也分不清真假。怎么告诉你呢？就算能知晓未来。也未必能辨出真假。刚才我们一样的身临其境，也还不一样满腹疑惑。你能告诉我什么是真，什么是假吗？你自己的事儿，你都分不清真假，我怎么能给你答案？就算是这样，你也应该给我一个答案。我现在无法面对师父，我不想见你。娘，怎么了？不舒服啊？你说这家里是人多好呢，还是钱多好呢？这人多了热闹，钱多了吧？钱多了你开心。可要这屋里就娘一个人，堆了一屋子的钱，娘也不开心啊。娘，这才一夜，想我爹了吧？胡说。我是怕你爹身边没我，拿着笤帚疙瘩教训他。他在宫里头勾三搭四的，再惹出点祸来，连累咱母女俩没事儿。你说传出去多丢人呢？哎呦，你就别瞎琢磨了。我爹啊，他心里只有你一人。丫头，你说你爹笨头笨脑的，宫里的事儿能应付得过来吗？娘娘，大王驾到。苏爱妃还没好，太医怎么说？大王息怒，太医也说不知缘由。什么？那就光这么瞧着吗？大王息怒，奴婢该死。别发那么大脾气，妾身起来了。哎呀，爱妃啊，没事吧？来，我看。哎呀，怎么
么还是那么没精神呢？来来，赶快躺下，好好睡一觉啊！哎呀，你现在身子弱，动多了伤神。这样吧，姑哪儿都不去，就在这儿陪着你。嗯，大王，您日理万机，千万别因为我耽误了国事，王后又要责备。哎，休得提他，再无事生非啊！我绝不饶他。大王的身体也受到了惊扰，更应该好好休息。您待在这儿，我这心里实在是过意不去。姑在这儿，你不开心呐、啊？我知道，最近姑远离寿贤宫，你的心也远了。嗯，怎么会呢？大王知道，妾身的心唯独属于大王。我听说你跟师傅进王宫了，见到你妹妹了吗？出来就好，那个地方不宜久留。我还会再回去的。还要回去？那你出来干什么？为了活着。如果我继续待在王宫里。我会忍不住去拼命的。我并不怕死，但我现在不能死。我得活着，不论做什么，哪怕让自己受点屈辱，自己过得再凄惨，我也得活着。因为有些事儿，我必须要做。什么事儿？杀了商王。那你妹妹？我会把她带出来的。我带出妲己之后，杀死商王，那是以后的事儿。杨天，没有你想的那么简单。如果我扔下我妹妹不管，她一定会生不如死。他曾经是那么的单纯善良，而现在却满怀憎恨的活着。我能体会到他进宫之后那种撕心裂肺、肝肠寸断，每天过着往伤口上撒盐的生活，是多么的痛苦和悲伤。这是人能过下去的吗？要是已经到了无法挽回的地步，我不能让他越陷越深，到时候就真的无法挽回了。我现在必须改变这一切。杨戬，你相信一向慈爱疼你的父亲会突然把你逐出家门吗？你相信一个从小到大保护你的哥哥会突然给你翻脸无情吗？这个世界上。没有什么东西是不变的。我也像你一样，一个人坐在河边
，仔细的想，拼命的想，到底是为了什么？我在渭水河做过一夜，在洛水河的边上也待过半天，在大河的渡口看木筏飘来飘去，在悬崖峭壁上看日落，看夜深。每次都是两天两夜，但是我没有找到答案，因为已经发生的事情永远无法改变。不管别人怎么改变，至少我不会变。就算他变了，我一定要把他变回来。有点念想总是好的，总比心如死灰要强。你是在说我发傻？我应该认命，是吗？认命需要莫大的勇气，拼命就更了不起。不管你是不是犯傻，你都比我幸运。至少你知道你该做什么，为什么去做，而我呢？我连我该去哪儿都都不知道现实，你先养好身体。捉妖的事情不必急在一时。近日在宴会上，我和大王都亲眼看到，这后宫确实有妖。这件事情，谁都无法否认。所以现下，先事先把身体养好，养好了身体，才能赶紧去捉妖。那妖怪，神通不小，抓住他。老夫真没有把握，仙师，您不是元始天尊的徒弟吗？那就算您抓不到那妖怪，也要证明他和苏菲是一伙的呀。韩上公，仙师，想必另有妙计。办法嘛，倒是有一个，只是需要王后您出面。那仙师，本宫这就去面见大王。仙师只管静候佳音。小娥，那你照顾好仙师。哦。娇儿，你怎么到这儿来了？母后，孩儿是来传达父王旨意的。老奴拜见王后娘娘。给谁的旨意？大王口谕，姜子牙可免去俗礼，不必跪拜听宣。王命，先师姜子牙护驾有功，可任钦天监见证一旨。哎，哎，师傅，你当官了，师娘肯定高兴死了。当官好。当官有钱赚，师娘肯定高兴。那娇儿，你到这儿又有何事啊？父王另有旨意。小娥姑娘，我干嘛？父王是让我问你，你想不想长期待在宫里面？宫里是蛮好玩的，但是要常住，住多久啊？随你的便。好吧，那我就跟师傅住在钦天监。哦，不过你要给我一个漂亮的屋子、哦。我父王的意思是，让你住在坤德宫，这样可以跟我母后住在一起。大王的意思是，如果小娥姑娘愿意留下来，就封个官职，住在坤德宫
，请王后娘娘多加教诲啊！我也能当官，不是只有男人才可以当官的吗？哎呦，不要不要不要！我当了官之后，我就不能自由自在的跑出去玩了，不当，我不当。娇儿，你有话要对我说。父王说，有一个职位很适合小娥，她可以做宫廷祭司，平日里又没有什么事情可做，而且还不用受拘束。你们父子俩想的倒还挺周全。小娥，那你愿意吗？不用干事儿，也没人管，还有钱拿，当然好了。那好，就这么说定了。我让韩上宫去给你准备一个又大又舒服的房间，但是本宫可要告诉你，历代的大商王后都兼着祭司长的职务，你若是做了宫廷祭司，正好归本宫管着。